హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్ లెర్నర్స్ ఈ వీడియో వచ్చేసి ఎస్ఏకి సంబంధించింది సో మీరైతే ఈ వీడియో ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు చూడండి సో ఎందుకంటే ఎస్ఏకి సంబంధించిన ప్రతి వీడియో మీరైతే జాగ్రత్తగా చూడాలి ఎందుకంటే ఎస్ఈఓ మన బ్లాగ్కి ట్రాఫిక్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది అలాగే గూగుల్ సెర్చ్లో ర్యాంక్ అవ్వడానికి కూడా సో గూగుల్ సెర్చ్లో ర్యాంక్ అయితే ఆటోమేటిక్గా ట్రాఫిక్ వచ్చేస్తుంది అనుకోండి కానీ మీరు ఎస్ఈఓ చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి ఒక్క మిస్టేక్ కూడా చేయకూడదు సో మీరు ఏమైనా ఎస్ఈఓలో మిస్టేక్స్ చేస్తే మాత్రం గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్లోంచి మీ బ్లాగ్ అనేది ఇగ్నోర్ అవుతుంది నేను ఆల్రెడీ ఎస్ఈఓ గురించి చాలా వీడియోస్ అయితే చేశాను సో ఆ వీడియోకి ఈ వీడియోకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మన ప్రీవియస్ వీడియోస్ అన్నీ ఎవరైనా మన బ్లాగ్ గురించి సెర్చ్ చేసినప్పుడు మన బ్లాగ్ ర్యాంక్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్లో సో ఈ వీడియోలో వచ్చేసి వేరే ఏ టాపిక్ గురించి అయినా సెర్చ్ చేసినప్పుడు మన బ్లాగ్ ర్యాంక్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట వేరే ఏ టాపిక్ అయినా అంటే మనం రాసిన బ్లాగ్ పోస్ట్ రిలేటెడ్గా ఎవరైనా సెర్చ్ చేసినప్పుడు మన బ్లాగ్ మన బ్లాగ్ పోస్ట్ అనేది ఆ సెర్చ్ ఇంజిన్లో ర్యాంక్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది సో ఎస్ఈఓకి సంబంధించి మీరైతే ఒక ఆర్డర్లో చేసుకుని రావాలి సో నేనైతే ఆల్రెడీ ఆర్డర్లో చేస్తూ వీడియోస్ అన్ని ఒక సిరీస్లో పెట్టాను కాకపోతే ఈ వీడియో మిస్ అయింది ఎందుకంటే గూగుల్ వాళ్ళు ఇండెక్సింగ్ ప్రాసెస్ అనేది ఏదో సంథింగ్ అప్డేట్ చేస్తున్నారు సో దానివల్ల అప్పుడైతే ఇండక్షన్ చేయడానికి లేదు కాబట్టి నేనైతే వీడియో ఇప్పుడు చూ చేస్తున్నాను సో మీరు కనుక ప్రీవియస్ వీడియోస్ మిస్ అయితే నా ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూసి అంటే బ్లాగ్ని గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్లో సబ్మిట్ చేసి సైట్ మ్యాప్ సబ్మిట్ చేసి ఇంకా దీనికంటే ముందు కొన్ని చేయాలి సో అవి చేసిన తర్వాతే మీరు ఇండక్సింగ్ అనేది చేయాలన్నమాట సో మీరు కనుక నా ప్రీవియస్ వీడియోస్ మిస్ అయినట్లయితే సో అవైతే చూడండి నా వీడియోస్ ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళకి అయితే క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఓకే నేనైతే ఎస్ఏకి సంబంధించిన వీడియోస్ అన్నీ ఒక ప్లేలిస్ట్లో యాడ్ చేస్తాను నా ఛానల్లో సో మీరైతే నా ఛానల్లో చూడవచ్చు ఎస్ఏ ట్యూటోరియల్స్ అని ఒక ప్లేలిస్ట్ అయితే క్రియేట్ చేస్తాను సో మీరు అందులో ఉన్న వీడియోస్ అన్ని మిస్ అవ్వకుండా చూసి మీరైతే ఎస్ఏ సెట్టింగ్స్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒక రిక్వెస్ట్ మీరైతే నా ఛానల్ని తప్పనిసరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వల్ల నా వీడియోస్ అయితే ఖచ్చితంగా మీకు లైఫ్లో ఏదో ఒక సిచ్యువేషన్లో అయితే ఉపయోగపడతాయి నేనైతే మంచి మంచి వీడియోస్ చేస్తున్నాను మీ కెరీర్కి ఉపయోగపడేవి అలాగే ఆన్లైన్ మనీ అర్నింగ్ అలాగే టెక్ న్యూస్ టెక్నాలజీ గురించి మంచి నాలెడ్జ్ సంబంధించిన వీడియోస్ సో మీరైతే ఇవన్నీ మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే నా ఛానల్ అయితే తప్పనిసరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన వెళ్ళకండి క్లిక్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ బ్లాగర్ డాట్ కామ్ లాగిన్ చేసుకున్నాక సెట్టింగ్స్ మీద క్లిక్ చేయండి ఓకే సెట్టింగ్స్ మీద క్లిక్ చేయాక అలా కిందకి స్క్రోల్ చేస్తే మనకైతే గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజన్ అని అయితే గ్రీన్ కలర్లో కనిపిస్తుంది ఇక్కడ సో ఓకే గూగుల్ సెర్చ్ కన్సోల్ట్ సారీ ఇక్కడ చూడవచ్చు మనం క్రాలర్స్ అండ్ ఇండెక్సింగ్ కింద గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజన్ అని గూగుల్ సెర్చ్ కన్సోల్ అని గ్రీన్ కలర్లో కనిపిస్తుంది కదా దాని మీద క్లిక్ చేయండి గూగుల్ సెర్చ్ కన్సోల్ మీద క్లిక్ చేశాక మనకైతే ఇంటర్ఫేస్ ఈ విధంగా వస్తుంది సో మీరైతే మీ బ్లాగ్ని గూగుల్ సెర్చ్ కన్సోల్లో సబ్మిట్ చేసినట్లయితే మీకైతే ఇంటర్ఫేస్ ఈ విధంగా వస్తుంది సో లేదా ఇక్కడ స్టాటిస్టిక్స్ చూపించకపోవచ్చు ఈ విధంగా వచ్చి మీరు రీసెంట్గా అప్లోడ్ చేసినట్లయితే ఒకవేళ మీరు ఇంకా మీ బ్లాగ్ని గూగుల్ సెర్చ్ కన్సోల్లో సబ్మిట్ చేయకపోతే మీరేం కంగారు పడద్దు నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేశాను మన బ్లాగ్ని గూగుల్ సెర్చ్ కన్సోల్లో ఏ విధంగా సబ్మిట్ చేయాలో మన తెలుగు డెక్లర్నర్స్ బ్లాగ్ని గూగుల్ సెర్చ్ కన్సోల్లో సబ్మిట్ చేస్తూ ఒక వీడియో అయితే చేశాను సో దాని లింక్ వచ్చేసి డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చేస్తాను మీరు అయితే చూడవచ్చు ఓకే ఇక్కడ పెర్ఫార్మెన్స్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకి టోటల్ క్లిక్స్ ఇంప్రెషన్స్ సీటీఆర్ చూపిస్తుంది నెక్స్ట్ కవరేజ్ మీద క్లిక్ చేయండి ఓకే కవర్ మీద క్లిక్ చే కవరేజ్ మీద క్లిక్ చేయగానే మనకైతే ఏ విధంగా వస్తుంది ఇంటర్ఫేస్ సో ఇక్కడ చూడవచ్చు వ్యాలిడ్ టెన్ అలాగే ఎక్స్క్లూడెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ వ్యాలిడ్ అంటే ఏంటంటే దిస్ పేజెస్ హ్యావ్ బీన్ ఇండెక్స్డ్ నథింగ్ దే ఆర్ సక్సెస్ఫుల్ ఇండెక్స్డ్ క్లిక్ ఉంటే రూ ఉందా ఓకే సో టెన్ పేజెస్ అంటే మన బ్లాగ్లో టెన్ పేజెస్ ఇండెక్స్ చేశారనమాట సో ఎక్స్క్లూడెడ్ అంటే ఏంటంటే దిస్ పేజెస్ దట్ వెర్ ఇంటెన్షియల్లీ నాట్ ఇండెక్స్డ్ సో ఇంటెన్షియల్లీ నాట్ ఇండెక్స్డ్ అంటే మనం కావాలని ఇండెక్సింగ్ చేయలేదు సో అంటే కొన్ని కొన్ని ఎర్రర్స్ వల్ల ఇండెక్స్ అవ్వవు సో ఇవి అలా
ఆ లింక్స్ ద్వారా మాత్రమే మీకైతే ట్రాఫిక్ వస్తుంది సో మీకైతే ఎక్స్టర్నల్ గూగుల్ సర్చ్ ఇంజిన్ నుంచి అయితే ట్రాఫిక్ రావాలంటే మీరైతే తప్పనిసరిగా మీ ప్రతి బ్లాగ్ పోస్టు ఇండెక్సింగ్ అనేది చేయాలన్నమాట సో అది ఎలా చేయాలైతే ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుందాం సో దీనికోసం ముందుగా మనమైతే మనం బ్లాగ్ ఓపెన్ చేసి మనం ఏ బ్లాగ్ పోస్ట్ని అయితే ఇండెక్సింగ్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ బ్లాగ్ పోస్ట్ని ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేశాక ఈ బ్లాగ్ పోస్ట్ యొక్క లింక్ కాపీ చేసుకుందాం ఓకే సెలెక్ట్ ఆల్ కంట్రోల్ ప్లస్ సి ఓకే బ్యాక్ వచ్చేసి ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ ఇన్స్పెక్షన్ కనిపిస్తుంది కదా దాన్ని నాకు క్లిక్ చేయండి ఓకే ఇక్కడ కంట్రోల్ ప్లస్ వి ఇక్కడ పేస్ట్ చేసి ఎంటర్ క్లిక్ చేయండి రిట్రీవింగ్ డేటా ఫ్రమ్ గూగుల్ ఇండెక్స్ ఓకే యూఆర్ఎల్ ఈజ్ నాట్ ఆన్ గూగుల్ దిస్ పేజ్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద ఇండెక్స్ బట్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఎర్రర్ సీ ద డీటెయిల్స్ బిలో టు లెర్న్ వై ఇట్ వాజ్ ఇన్ ఇండెక్స్ సో మనం ఇండెక్స్ చేయలేదు కాబట్టి ఇదైతే ఇండెక్స్ అవ్వలేదు సో ఇటువంటి ఎర్రర్స్ వల్ల అయితే మాత్రం ఇది ఇండెక్సింగ్ ఆగిపోలేదు సో నెక్స్ట్ మీరు రిక్వెస్ట్ ఇండెక్సింగ్ అనిపిస్తుంది కదా దాన్ని నాకు క్లిక్ చేయండి టెస్టింగ్ ఇఫ్ లైవ్ యూఆర్ఎల్ కెన్ బి ఇండెక్స్ దిస్ మై టేక్ ఏ మినిట్ ఆర్ టూ ఓకే ఇండెక్సింగ్ రిక్వెస్టెడ్ యూఆర్ఎల్ వాజ్ యాడెడ్ టు ఏ ప్రయారిటీ క్రాల్ క్యూ సంథింగ్ సబ్మిటింగ్ ఏ పేజ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ విల్ నాట్ చేంజ్ ఇట్స్ క్యూ పొజిషన్ ఆర్ ప్రయారిటీ సో మనమైతే ఇండెక్సింగ్కి రిక్వెస్ట్ పెట్టామన్నమాట వెంటనే అయితే వీళ్ళు మన బ్లాగ్ పోస్ట్ అనేది ఇండెక్సింగ్ చేయరు దానికైతే టైం పడుతుంది గూగుల్ బోర్డ్ స్క్రాల్ చేసి ఆ తర్వాత అయితే ఇండెక్సింగ్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో క్రాలింగ్ అయితే టే టైం పడుతుంది కొన్ని రోజులు పట్టచ్చు కొన్ని వారాలు పట్టచ్చు సో దాని తర్వాత మాత్రమే మనం బ్లాగ్ పోస్ట్ అనేది గూగుల్ సెర్చ్లో ర్యాంక్ అవుతుంది అనమాట సో మనమైతే గాట్ ఇట్ మీద క్లిక్ చేసేద్దాం సో దీనివల్ల అయితే ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు ఇది ఇండెక్సింగ్ అవుతుంది కానీ లేట్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడ రైట్ సైడ్ టాప్లో టెస్ట్ లైవ్ ఇవ్వాలి అని కనిపిస్తుంది కదా సో దాని మీద క్లిక్ చేయండి ఇంకేం కనిపించట్లేదు కదా సారీ క్యాన్సిల్ చేసేద్దాం ఓకే టెస్ట్ లైవ్ ఇవ్వరాల్ టెస్టింగ్ లైవ్ ఇవ్వరాల్ దిస్ మై టేక్ ఏ మినిట్ ఫర్ టూ మినిట్స్ ఓకే యూఆర్ఎల్ ఈజ్ అవైలబుల్ టు గూగుల్ ఇఫ్ ఇట్ గెట్స్ ఇండెక్స్డ్ అండ్ సెలెక్టెడ్ యాజ్ కెనోనికల్ ఇట్ కుడ్ అపేర్ ఇన్ గూగుల్ సర్చ్ రిజల్ట్స్ విత్ ఆల్ రిలవెంట్ ఎన్హాన్స్మెంట్స్ ఓకే గూ ఇది కనుక ఇండెక్సింగ్ అయిపోతే ఇదైతే వెంటనే గూగుల్ సర్చ్లో ర్యాంక్ అవడానికి అయితే రెడీగా ఉందంట సో ఎటువంటి ఎర్రర్స్ అయితే లేవు సో మీకైతే బ్రెడ్ కమ్స్ ఇష్యూస్ వస్తే రావచ్చు సో అవి కూడా ఎలా ఫిక్స్ చేయాలో నేనైతే నెక్స్ట్ వీడియోస్లో చెప్తాను సో మీకు ఎలాగైతే వస్తే అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నట్టే సో ఓకే మె మొబైల్ యూజబిలిటీ పేజెస్ మొబైల్ ఫ్రెండ్లీ ఓకే అంతా బాగానే ఉంది ఓకే మనం మిగతా బ్లాగ్ పోస్ట్ కూడా ఒకసారి చూద్దాం ఓకే ఈ బ్లాగ్ పోస్ట్ చూద్దాం సో దీనికి మీరు మనం అయితే లింక్ బ్లాగ్ పోస్ట్ యొక్క లింక్ అయితే కాపీ చేసుకోవాలి సో నెక్సింగ్ ప్రాసెస్ మనం ఇంకా ఇందాక ఎలా చేసామో సేమ్ అదే ప్రాసెస్ లింక్ కాపీ చేసుకోవడం అక్కడ ఇండెక్సింగ్ చేయడం ఇక్కడ యూరల్ ఇన్స్పెక్షన్ పేస్ట్ కంట్రోల్ ప్లస్ వి ఎంటర్ రిట్రీవింగ్ డేటా ఫ్రమ్ గూగుల్ ఇండెక్స్ ఓకే యూఆర్ఎల్ ఇస్ నాట్ ఆన్ గూగుల్ రిక్వెస్ట్ ఇండెక్సింగ్ టెస్టింగ్ ఇఫ్ యూఆర్ లైవ్ యూఆర్ఎల్ కెన్ బి ఇండెక్స్డ్ ఓకే దీనికైతే కొంచెం టైం పడుతుంది నేనైతే ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నాను ఓకే సబ్మిటింగ్ రిక్వెస్ట్ ఇండెక్సింగ్ రిక్వెస్టెడ్ ఇండెక్సింగ్ రిక్వెస్టెడ్ ఇండెక్సింగ్ అయితే ఇండెక్సింగ్ చేయమని అయితే మనం రిక్వెస్ట్ చేసాం సో నెక్స్ట్ టెస్ట్ లైవ్ యూఆర్ఎల్ టెస్టింగ్ లైవ్ యూఆర్ఎల్ యూఆర్ఎల్ ఈజ్ అవైలబుల్ టు గూగుల్ ఓకే ఇది కూడా అంతా బాగుంది ఎటువంటి ఎర్రర్స్ లేవు మొబైల్ యూజబిలిటీ కూడా మొబైల్ ఫ్రెండ్లీ ఉంది సో అవైలబిలిటీ యూఆర్ఎల్ కెన్ బి ఇండెక్స్డ్ సో ఇండెక్సింగ్ అయిపోయాకైతే యూఆర్ఎల్ ఇస్ ఇండెక్స్డ్ అని వస్తుంది సో మనకైతే కొంచెం టైం పడుతుంది ఇండెక్సింగ్ అవ్వడానికి సో మీరు ఇదే విధంగా మీరు పోస్ట్ చేసే ప్రతి బ్లాగ్ పోస్ట్ కూడా ఇండెక్సింగ్ చేయాలన్నమాట పోస్ట్ చేసిన వెంటనే సో మీరైతే పోస్ట్ చేసే ముందు మీరు ప్లాగ్రియజం ప్లాగ్రియజం అనేది చెక్ చేసుకోండి 
సో అప్పుడైతే మీకు ఎటువంటి కాపీరైట్ స్ట్రైక్స్ వల్ల యాడ్సన్స్ అనేది రిజెక్ట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది సో నేను ఆల్రెడీ అది ఎలా చేయాలో మీ బ్లాగ్లో కాపీరైటెడ్ కంటెంట్ ఉందో లేదో ఎలా కనుక్కోవాలో ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేశాను అది ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీ బ్లాగ్ అనేది ఇప్పుడు ఎన్నెక్సింగ్ అయిపోతుంది కదా సో దాని తర్వాత మీరు ప్లేగరిజం చెక్ చేశారంటే మాత్రం ఆల్రెడీ మీ బ్లాగ్ అనేది మీ బ్లాగ్ పోస్ట్ అనేది గూగుల్లో ఉంటుంది కాబట్టి మీ బ్లాగ్ పోస్ట్కి మీరు సెర్చ్ చేసిన దానికి రెండు మ్యాచ్ అయిపోయి ప్లేగరిజం అనేది ఎక్కువ చూపిస్తుంది సో మీరు మీరైతే బ్లాగ్ పోస్ట్ని ఇండెక్సింగ్ చేయకముందే ప్లేగరిజం చెక్ చేసుకోవడం వల్ల మీకైతే కరెక్ట్ రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది అనమాట మీ దాంట్లో ఎంత కాపీ కంటెంట్ ఉంది ఎంత యూనిక్ కంటెంట్ ఉన్నది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మీరైతే మీ ప్రతి బ్లాగ్ పోస్ట్ని ఈ విధంగా అయితే మీరు ఇండెక్సింగ్ చేసుకోవాలి సో మీరైతే ఇండెక్సింగ్ చేసుకునే ముందు ప్లేగరిజం అయితే చెక్ చేసుకోండి దాని తర్వాత మీరైతే ఎటువంటి కాపీరైట్ ఇష్యూస్ అనేది ఫేస్ చేయకుండా ఉంటారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ